、えー、ゆういちです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。えー、僕は真空管アンプやオーディオ機材の試作を楽しんでいるユーチューバーです。えー、今日はですね、えー、まあ、アンプのお話ではなくてスピーカーの話をしたいと思います。えー、実は、えー、別の動画でアルテックのホーンシステムの組み立てをしました。で今日この動画ではそちらのね部分の、えー、ウーハー部分の、えー定域部分の組み立てのを動画で撮っていきたいと思います。で簡単に、えー、っとね、えー、まあ、部品というか、ここにあるものを紹介したいと思います。まず、あ、こちらにあるウーハー。こちらはアルテックランシングの515っていうウーハーです。まあ、ちょっとね、えー、まあ、8G っていうので、かなり、えー、新しい部類にはなるんですけども、まあ、アルテックの音はしますので、これを試してみたいなと思います。そしてこちらにあるボックスは、えー、前、アルテックの銀箱612っていう銀箱が、えー、と純正の型番にはなるんですけどもこれは、えー、ヤフーオークションで手に入れたどなたかがお作りになられた、えー、ボックスですですので、まあ、あのちゃんとしたその純正アルテックサウンドではないんですけども、まあえー、私のような、ね、サラリーマンがお小遣いの範囲の中でなんとかやっていこうっていうことで、えー、こちらのボックスをやってみることにしました皆さんよくご存知のアルテックの A5 とか A7 っていうシステムでは825っていうエンクロージャーですねフロントホーンの825っていうボックスに入れるんですけども、えー、多分825はこの部屋に入らないです階この2階の部屋なんですけども階段から上げることが不可能だと思いますので、えー、もうこれでやってみたいなというふうに考えていますまああのー、いろいろねやっぱりオーディオはやってみないことには分かりませんのでえー、何事もチャレンジということで今回はこのシステムを組んでみたいと思いますで、まあ、その、えーまあ、ライター開けてネジ止めるだけなんですけども、えー、見ていただければ幸いですでもう裏蓋は開けてしまってるんですけどこういう形になっていて、えー、多分ね寝転がしてやった方が作業はしやすいと思いますはい、中はこんな風になってます。で、これはこのボックスはえっ、ー、と買ってからまあ、分かったんですけど、こういう風にえっ、ー、と中にタップを切って立ててネジが立ってるんですね。こういうものはあの本当に気をつけてやらないと下手すると。まあ、疲れてる時とかにやるとウーハーのボックスをプチンとやってしまいますので。髪を貫いちゃうことがあるので、必ず無理せずにですね、やらないとですね、高価なウーファーを一発でダメにしちゃいますので、この向きでいければ一番いいですね。この向きでいけますね。本当にこの瞬間が一番大変です。超慎重にやらないとダメですね。で4つかどう、まあ、2つ合わせれば普通は合うんですけど。ドキドキします。いけるんですけども、えっ、ー、とちょっとマッシャーを一枚入れておきたいと思います。
して、えー、とスパナーでしっかり締め込むんですけども順番にやあの一箇所ギュッてやるんじゃなくて少しずつ少しずつ締めていきます。というのも、まあ、車の、ね、ホイール止めるときとかもこういうふうにやるんですけど、これとはきれいにしっかり止まります厳密には締め具合で音が変わってくるんですけどね難しいですよねオーディオが何か一つ変えるとみんな音が変わっちゃうんでこれで固定の方は OK です次に、えー、とスピーカーの配線なんですけどもここにここからここにつないでここにつないでもいいんですねただ、えー、と今回は、えーとまあ、そんなに運んだりもしないのでこういうこういう裏蓋になっていたのでこういうふうにですねここに多分これ604使ってたんだと思うんですここに穴が開いてるのでここを使いたいと思いますここにケーブルを通してで、えー、とネットワークと近づけネットワークですねこちらのネットワークとネットワークと,、えー、と近づけにしたいなと思いますドラ,イバードライバーはもうこれ磁石でバーンと寄っていくのでしっかり持ってですね作業しますで、えー、ここでプラスマイナスを逆にすると後で直すのは大変ですねこれで一応 OK ですね。あとはあの、ねじ止めするんですけども、えー、っと、部屋が狭いので、あまり低音を出さない方がいいと思うので、ちょっと光面開放でやっておきたいと思います。ただこれちゃんとこうやっておかないと後で固定ができないので、このようにしておきます。はい。えー、そうしましたらね、えー、ウーファーボックス組み立て終わりました。そしてこれは別の動画で、えー、ご連絡した。えー、動画を撮りましたホーンのシステムですこれで今クロスオーバーが 500Hz で出来上がっていますで、えー、と後ろの板はねちょっと今開けたような状態にしてます、まあ、ご覧の通り部屋6畳ぐらいしかないですのであんまり下まで伸ばしていくと、えー、部屋のね影響も受けちゃうので、えー、軽く切るようにしてますそして、えー、本格的に設置するときはここに少し、えー、インシュレーターを入れて、えー、浮かしてあげた方がですね音はすっきりしますのでそういう形でやりたいなと思っています。ではですね、えー、なんか音楽をかけたいと思うんですけども、有名な曲はちょっと著作権の問題があって、YouTube で流すと、えー、流すことができませんので、YouTube が提供している、えー、曲を使って、えー、やります。
ですね、まああのーまあ、音楽の方はこういう形に今スマートフォンで撮ってますので、えー、どこまで伝わるか分かりませんけども、えー、自分の聞いた感じではあの、えー、思ってたよりもすごく歪みの少ないですね透明な感のある音だなっていうのが最初の印象ですこれ、ま、でさらに言うとウーハーが鳴ってるように全然思えないんですよねもうほんとこっちだけって鳴ってるような感じに聞こえるんですけどもちゃんとウーハーが入ってますウーハー切るとこういう感じではならないんですねでこれがやっぱりこういう大型システムのね何て言うのかなうん余裕のある鳴りっぷりなんだろうなと思いますね非常にねえー懐が深いというかですね雄大なサウンドに荒らしには聞こえますねちょっと、えー、本格的に、えー、評価するにはもっと大きい音を入れて鳴らし込んで多分しばらく使われてなかったユニットたちですので、えー、その辺を、えー、終わったから本格的な評価ができるのかなと思っています、えー、今日はね、えー、こんな形で、えー、動画になりますけどもご覧いただきましてありがとうございます。そしていつも、えー、良い評価ですとか、えー、チャンネルの登録、本当にありがとうございます。またこんな形で、えー、オーディオの好きな方と、えー、交流の場として YouTube を上げていきたいと思いますので、えー、引き続きご覧いただけましたら幸いです。ありがとうございます。